二战时期，东北地区出现了很多可歌可泣的抗战事迹。有个如沙的故事，不知道你们听过没有？如沙是日军鲁头要塞的布防图纸。也是哈达河地区抗联游击队的拦截目标，故事就从这里开始。全程搜索，跟我走。
，中共极东军为了转移劫货的卢沙，派出了专员接应。戒严的街道冷清的蹊跷，接应人员刚一现身，便遭到警察局警备队的疯狂追捕。负责街头的山阴城，为了保护上级派来的同志，将警备队引向别处。虽然成功抢出如沙，逃到城外，但追兵紧随，危险并没有摆脱。上级派来的接应人员郭杰到底在哪儿？还能不能顺利的交接？孟红心急如焚。得益于山鹰的掩护，郭杰很快脱身，进入大山林，寻找第二个接头地点。郭杰，卢莎在这儿，剩下的任务交给你了。那今天要冲出去有点难了。没错，但是如沙非常重要，我们必须得完成任务。你带着他先走，我来掩护。不，还是我来掩护你。你的武功好，枪法又准，对战又熟悉，你突围的几率比我大。但是别扔了，你走，走，你走。我们分散敌人的注意力。行，记住，如果我要跑不出去的话，我会把卢莎藏起来。记住八九十一。什么？八九十一。你们几个去那边给我找。等一等等，跟我走。到时候带着你的人来找。
就过来，看爷爷怎么收拾你们！藏哪儿了？不说啊。好，又是个又臭又硬的家伙，老子今天就不信邪，撬不开你的嘴，我往死打。可恶！死他了！快来我洗手。说不说？说。哎，咋这样不就好了吗？把你知道的都说出来吧
给他打针。他现在伤势非常严重，尤其刚才经历了几十秒的脑部缺氧，如果现在给他打针，恐怕会伤及到他的大脑神经。给他打针，我要他马上醒过来。嘿。你叫什么名字？这是几？郭杰叛变投敌，导致中共集中局派出的另一位与他同行而来、负责外围策应的女情报员田婉。在转移途中，也被警备队抓获。说，你要是不说的话，那我就只能把你送到皇军那儿去了。死哪儿狗子！小老大人，人呢？马上就带来。慢走。我是把你们的交通弄不及时的，对对对。这你们的右右右翼交给日本人。在日本人面前邀功就功。看你这副模样，知道我小岛营生的厉害。你个死日本鬼子，你弄不死我，我杀你全家！说，你说不说？东西藏哪了？说，说，报告，向他上诉。你老实交代，我们可以免你一死。现在我不需要你了。叛徒，混蛋，出了个叛徒。他叫什么？啊，男的叫郭杰，女的叫田婉，他俩应该是一伙的。他说的“八九十一”是什么意思？呃，是孟红给郭杰的代码，应该和如沙的位置有关。报告，你派一队人去苏山，看有没有线索，和“八九十一”这三个数字有关。是。我在。我已经让人带着郭杰去认路了，一有消息马上通知你。尚队长，真是聪明。大哥。
，这都找了一夜了，到底能不能找得到？八九十亿，到底是什么意思？我真不知道，只有孟红知道。是不是叫孟红？金玫瑰送给老关，要通知山鹰吗？山鹰到现在没回来，看来情况也不妙。你先去吧。
よし<笑>在宪兵队打探生死，早去早回。抗联劫走如沙，激怒了南木。南木责令警备队清扫全城，但凡有过反日言行的抗日分子，一律缉拿收监。城内。弥漫着恐怖气息。还这么横啊！啊，用你狗那耗子做我闲事啊！啊！哎呀，这臭脾气，这邵老大怎么放心让你一个人出来混呢？啊！行了，赶紧回去吧。站住！你怎么知道我是谁的？跟邵老大说，赶紧改天找他去喝酒。刚才邱小刚接来电话，询问主犯的苏醒情况。早知今日，何必当初？既然鹿特山要塞对我们关东军那么的重要，当初就不应该把要塞的布防图送到前线去。这些司令部的人只会纸上谈兵，一个防御工事就能够抵挡住苏联的红军？事到如今。能不能找回如沙，就看我们能不能撬开那个女人的嘴。
可能是他由于脑部受创和打击所产生的意识、记忆、身份，或对环境的正常整合功能遭到破坏；也可能是由于我们迫使的苏醒所打的针剂过于猛烈，伤害了他的脑部神经，所以才……你怎么看？报告大佐，我认为他根本就没有失忆。你这话是什么意思？难道说？我是在欺骗南无大佐吗？你当然不敢。可是，一个如此厉害的女人，为什么会失忆？她为什么还记得和帝国作对？你不觉得奇怪吗？失忆是有很多种的。以目前情况来看，属于是没有丧失功能。她只是只是丧失了原有的记忆信息，对吗？很有可能。好。我们就来看一看，他还认不认识自己的同志不是啊，对啊，不是啊。
公公起大起起啦！哎哎，太官，他没得苦大赛。哎哎哎，太官，他没得苦大赛。哎哎哎哎哎，太官，他没得苦大赛。哎，多走多走多走。どうですか？フォロサトの味がありますか？君のはダメだ。爪の比べるとまだまだね。太君の話が言う通りだ。私は比べないものにならない。これは俺の食堂とは及ばないぞ。中国の魚が新鮮じゃないし、手の寒さも足りない。太君、完璧太郎食堂を見るかな？いいですか？勉強したい。彼を連れてくれ。新聞紙を貼られ。はい。こちらへ。はい。はい。行こう行こう。<笑>ありがとう。ありがとう。頭下げて。あちこちに見ろな。サモノクは貴様の目を取るぞ。来时实在抱歉，走。说太心急了，想念南木大佐。南木大佐也十分期盼秋草将军。他给我准备了什么礼物了吗？大佐正在审问那个女抗联，相信很快就会有结果。走，咱们上去等好消息吧。我跟大佐汇报一下。你看，你看，你看，你看，包括我，我一看，老师。如沙是在我们手上丢掉的。将军，没想到你还有如此雅兴啊！将军见笑了。中国的围棋博大精深呐，大日本帝国每年都派大量国手来学习，你也敬于此大。将军过誉了，属下也只是略知一二。那就好。作为帝国军人。千万不能玩物丧志啊！属下立即就把围棋戒掉。咦，也不必交往过正。要是能从围棋上学到兵法，倒也不错呀。将军，南木丢失如沙，让帝国的安危受到了威胁，愧对将军。南木愿意接受军部的一切惩罚，请将军治罪。
在梦中呼吸，你的情绪牵引我悲喜。问天问地，问你在哪里？身不由己，我被思念困在原地。来时的路，我依然等着你。